नमस्ते इन नाम आप्लिकेशन ऑफ इंटग्रेशन डिस्क प्लस टू क्लास आप्लिकेशन ऑफ इंटग्रेशन आरें आप्लिकेशन ऑफ इंटग्रेशन पर कंटिवेशन वह चाप्टर इंटग्रेशन कंटिवेशन वह चाप्टर पक्षे इंटग्रेशन फुल पढ़ी नमुक ई चाप्टर पढ़ी का ई चाप्टर निर्बंध पढ़ी कहना ऐटों को नालू मार्क् चल वर्ष आर्क एट मार्क नालू मार्कि मू मि क्वस्तन चोद वर्ष अदर चाप्टर नि मनसिरती पढ़ा नि फुर्क नमुक वांग ओके अब इंटग्रेशन मोतम पढ़ा ई आप्लिकेशन ऑफ इंटग्रेशन चाप्टर पढ़ा आवश्यम कुछ इंटग्रल ऋसल्ट टीचर पर ओके अब इत्र ऋसल्ट पढ़ा नि चाप्टर नाइट्चा पटो अंदर इंटग्रल एक्स डी एक्स एक्स स्क्वय बै टू एक्सी इंटग्रल एक्स स्क्वय बै टू एक्स रेस टू एन पर एक्स रेस टू एन प्लस वण बै एन प्लस वण अक्सी इंटग्रल एक्स स्क्वय बै टू एक्स स्क्वयरी इंटग्रल आक्स क्यूब बै ई अल रूटक्सी इंटग्रल पर एक्स रेस टू बै टू बै ई बै टू अलग नमुक टू बै ई इंटू एक्स रेस टू बै टू एम अब रूटक्सी इंटग्रल टू बै ई इंटू एक्स रेस टू बै टू ओके अड़े सैन एक्सी इंटग्रल माइनस कोसएक्स अलसएक्सी इंटग्रल सैन एक्स अल नरे ऋसल्ट नाम एक्सट्रा आईट पढ़ी अलग ऐटों प्रधानपेट ईर ऋसल्ट नमुक आप्लिकेशन ऑफ इंटग्रेश प्रॉब्लम वे ओके अब इंटग्रल रूट ऑफ ए स्क्वय माइन एक्स स्क्वय डी एक्स अब रूट ऑफ ए स्क्वय माइन एक्स स्क्वय इंटग्रल पर एक्स बै टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वय माइन एक्स स्क्वय प्लस ए स्क्वय बै टू इंटू सैन इनवे एक्स बै ए प्लस सी ओके अब इत्र इंटग्रल ऋसल्ट चाप्टर मेला क्वस्टि नमुक पटो अब इत्र आदि पढ़ी वे इन नमक आप्लिकेशन ऑफ इंटग्रेशन पर नमुक तरव ट्रेस अफिगर वरच्छ नाम आ प्रॉब्लम अब रफिगर वे वरकान नमुक तरह कर्वे फिगर नि ट्रेस अब अभी कुछ क्यों इवे नाम फस्ट इयर पढ़ी कोणिक्सें बेस क्यों अदूँ निर्ति चाप्टर पढ़ा एलुपा अब अद टीचर परचय पड़ता आदि वै स्क्वयर ईक्वल टू फोर ए एक्स कर्व ट्रेस अब नमुक फोर ए जनरल फोम अलग वै स्क्वयर ईक्वल टू एक्स अब वै स्क्वयर ईक्वल टू एक्स ग्राफ ई वलतोटर पराबोल ओके इवे ए एक्स इवे ए आदमी फोकस अब फोर ए एक्स आवे ओर्ति मे अब वै स्क्वयर ईक्वल टू एक्स वलतोटर पराबोल अल वै स्क्वयर ईक्वल टू माइन एक्स अलग वै स्क्वयर ईक्वल टू माइन फोर ए एक्स कर्व इटि पराबोल अड़ा एक्स स्क्वयर ईक्वल टू फोर ए वै अलग वै ईक्वल टू एक्स स्क्वय टीचा कहना इन मेवा वह वै ईक्वल टू एक्स स्क्वयर अब फोम एक्स स्क्वय ईक्वल टू फोर ए वैन फोम ओके अब अगर ग्राफ वै ईक्वल टू एक्स स्क्वयर ग्राफ मोटर पराबोल अल वैसी माइन एक्स स्क्वय ओके वैसी माइन एक्स स्क्वय नामिंग अलग एक्स स्क्वय ईक्वल टू माइन वै ए ताटे पराबोल ऐटों प्रधानमंत्री नमुक चोद अब इतना प्रधानमंत्री पढ़ी वै स्क्वय ईक्वल टू एक्स वलतोटे पराबोल वै ईक्वल टू एक्स स्क्वय आगे पराबोल अब इतम कूड़ा क्वस्टन वरा वाले श्रद्धयो पढ़ी इन सैन एक्सएक्स वेल क्वस्ट वरा अब नमक ग्राफ ट्रेस अब अवचयपुर 
നിങ്ങൾക്കറിയാം സയൻസ് രണ്ട് ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം തന്നെ സൈൻ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വൺ സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ പൈ സീറോ സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ സൈൻ ടു പൈ സീറോ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം സീറോയ്ക്കും ടു പൈക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളതേ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല സീറോ പൈ ബൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ സൈൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വണ്ണിൽ പോയി വീണ്ടും ത്രീ പൈ ബൈ ടുവിൽ മൈനസ് വൺ വന്ന് ടു പൈ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ സൈൻ എക്സ് ആയാലും സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഒക്കെ ആയാലും ഇതേ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അകലം കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ എല്ലാം ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് പക്ഷേ ടു ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ആ ഈ വാല്യൂസ് മാറും അതുപോലെ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം കോസ് സീറോ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോസ് സീറോ വൺ ആയത് കൊണ്ട് ആ ഈ സീറോ വരുമ്പം വണ്ണിലായിരിക്കും ആ കേർവ് ആ കേർവ് ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നൈസ് കോസിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കോസ് സീറോ വൺ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ കോസ് പൈ മൈനസ് വൺ കോസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു സീറോ കോസ് ടു പൈ വീണ്ടും വൺ അപ്പോൾ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സീറോയ്ക്കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും സൈൻ എക്സ് ദേണ്ട സീറോയ്ക്ക് വൺ വരുന്നതായിരിക്കും കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെയും കോസ് എക്സിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ട്രേസാണ് എലിപ്സിൻ്റെ സാധാരണയുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അതിലെപ്പോഴും എ ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എ ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും എ ഇനി തിരിച്ച് മേളിലോട്ടുള്ളൊരു എലിപ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ആണെങ്കിൽ വൈക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും എ അപ്പം എക്സിന് താഴെ എ വന്നാൽ എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും എ അത്രയും ഓർത്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എലിപ്സ് തന്നാൽ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് താഴെ എ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും എ അപ്പം മറ്റ് വൈ ആക്സിസിൽ ബി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എ ആയിരിക്കും വലുത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സർക്കിളിന് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഒറിജിൻ സെൻറ്ററും റേഡിയസും എയുമായ സർക്കിള് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ടീച്ചർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ചില വർഷങ്ങളിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ നാലിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ നാല് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിനും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാല് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കിനി ആ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വൈസികളുടെ എഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ബി വൈസികളുടെ എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയില കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിലാണ് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് ആയിരിക്കും ആ കെർവ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഏരിയ അണ്ടർ കെർവ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ കെർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റർവെല്ലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ എസ് സിക്കളുടെ എഫ് എക്സ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി വൈ എസ് സിയിലെ എഫ് എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ എ ബിയിൽ കണ്
മിക്കവ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അതായത് ഒരു കേർവ് എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻ്റർവെലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് അതുതരം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതായത് ഇവിടെ എക്സിനാണ് ചേഞ്ച് എങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിനാണ് ചേഞ്ച് എക്സ് എ മുതൽ ബി വരെയാണ് അത്രയും ഓർത്താൽ മതി എക്സിനാണ് ചേഞ്ച് എങ്കിൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇത് മറന്നു പോകരുത് അനി അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കേർവ് എടുത്തു എക്സ് എസ് ഇക്കൽഡി എഫ് ഓഫ് വൈ എന്നൊരു കേർവ് എടുത്തു അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ദ ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കേർ ഹിയർ എഫ് ഐ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ സി ഡി സി ഡി എന്നൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവല്ല് സോറി ആ അതായത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വൈ ആ വൈ എഫ് വൈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വൈ ആണ് അപ്പോൾ വൈൻ്റെ റേഞ്ചാണ് സി ടു ഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസിഡർ എ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ ആ ഫംഗ്ഷനും വൈ ആക്സിസും വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ദൻ ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ഡി എക്സ് ഡി വൈ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക വൈ ആക്സിസിലെ റേ ലിമിറ്റാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലെ ചേഞ്ച് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എക്സിലെ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൈ ഡി എക്സ് വൈയിലെ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി വൈ ദാറ്റ് ഈസ് സി ടു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ഡി എഫ് വൈ ഡി വൈ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് മാറി മാറി എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മിക്കവാറും ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക എക്സിൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സിലെ ചേഞ്ച് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി വൈയിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നതെങ്കിൽ വൈയുടെ ചേഞ്ചുമാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ആ കേർവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ വൈ ആക്സിസാണ് അവിടെ വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ആ കേർവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ഡി എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ചില ഇപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതാണ്ട് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടൊക്കെ കേറുവ് വരും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഏരിയ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ സീറോ ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ എക്സ് ആക്സിന് താഴോട്ടും നമ്മളുടെ കേറുവ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതേ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും ഈ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഏരിയ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ അങ്ങനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് രണ്ട് ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ സിമിട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ദ ഈ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ദിസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഏരിയ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആ സം കാണാൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കേർ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ലൈൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീച്ചർ ഇപ്പം ഒന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് അത് നിലയിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചർ ഇടാം അത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം മിക്കവാറും നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ടീച്ചർ രണ്ട് വീഡിയോയിലായ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് അതെന്താണ് അത് വലത്തോട്ടുള്ളൊരു പരാബോളയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റെഫ് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കണം അതിനാണ് ആ ഫിഗർ തന്നെ ആ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പം വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേർവ് വലത്തോട്ടുള്ളൊരു പരാബോളയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വലത്തോട്ടുള്ളൊരു പരാബോളയുടെ ഒരു റെഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇനി അവരെന്താ പറയുക നമ്മുടെ കേർവായി പിന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് ആയി പിന്നെന്താണ് ദ ലൈൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ അരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എടുത്താൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾ അളന്ന് കുറിച്ചൊന്നും എഴുതണ്ട എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വണ്ണും എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈനാണ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണേ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നാൽ വൈക്ക് പാരലൽ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നാൽ എക്സിന് പാരലൽ അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ലൈനാണ് അടുത്ത് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് ഫോറിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ലൈനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്രേസിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ കേറും എക്സ് ആക്സിസും ഈ ലൈനും കൂടെ ചേരുന്ന ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സിലെ ചേഞ്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇത് എഴുതണം ഇതിന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് തന്നത് കൊണ്ട് വൈ ഡി എക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇത് എഴുതുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡഗൽ എ ടു ബി ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് എയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ആണ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് ഫോർ വൺ മുതൽ ഫോർ വരെയാണ് ഇനി വൈ ഡി എക്സ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണേ വൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കേർവ് എന്താണ് വൈ സ്ക്വർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പം വൈ സ്ക്വർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം വൈ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് എന്ന് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ് അപ്പം വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടുന്നത് അപ്പം വൈ എന്താണ് റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നു എന്താണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓർ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ടു ദ ലിമിറ്റ് വൺ ടു ഫോർ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും എഴുതുക ഇനി എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സിന് പകരം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് കൊടുക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് എന്ത് വരും ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇത് പഠിച്ചോളൂ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ബൈ ടു വന്ന റൂട്ടല്ലേ വൺ ബൈ ടു വന്ന റൂട്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഫോർ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഫോർ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ഫോർ ക്യൂബ് എത്ര വരും ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫോർ ഫോർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ ടു വന്ന് അതിൻ്റെ മീനിങ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ 
find the area of the shaded region using integration This is a question paper la question aanu appo chalapol question paper thanne namakku figure avare trace cheythu namakku venda bhagam shade edirikkum angane oru vaadu varshangale chodichittunde appo question paper la oru question adu pol ittadana appo find the area of the shaded region using integration appo ye nokke ee shaded region de area kaananana അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആ റീജിയൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുവായി റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനാണ് ആ ലൈനും എക്സ് ആക്സിസും ദൈ നോക്ക് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വണ്ണും എക്സ് ഇസിക്കൽ ടുമായിട്ട് ചേർന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് എക്സ് ആക്സിസിലാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് ഇതിന് മാർക്കുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവിടെ എ ക്ക് പകരം എത്രയാണ് എ ക്ക് പകരം വൺ ബി ക്ക് പകരം ടു വൈ ഡി എക്സ് ഇനി ഇവിടുത്തെ വൈ ആരാണ് നമ്മുടെ ലൈനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള മാർഗം ടീച്ചർ പറയാം ആ ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പൊ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം അതൊരു മാർഗം ഇനി വേറൊരു മാർഗം നോക്കിയാൽ ഈ ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ വൺ ഒന്ന് വൺ ത്രീയും ഒന്ന് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീയും അല്ലേ നോക്കിയേ എക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ വൈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ഊഹിച്ചെഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് പറയാമോ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നോക്കി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഇനി എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഊഹിച്ച് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഒരു ലൈനിലെ പോയിന്റ്സ് ആയാൽ ആ ലൈൻ എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സിന് വൺ കൊടുത്തേ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സിന് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തേ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഊഹിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇനി ഇതും പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോമിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന് പകരം ഇതിൽ വൺ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ രീതിയിൽ എഴുതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോണം അത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈ ഈക്കിൽ ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ടീച്ചർ അതിനായിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വൈക്ക് പകരം എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു വൈ ഡി എക്സ് വൈക്ക് പകരം ത്രീ എക്സ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് അതും ടീച്ചർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഴുതുക അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഇടും മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ടു നമുക്ക് ഇനി പുറത്താക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത എന്ത് വരും എക്സിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ടു സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ 
അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ബാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എലിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി ആദ്യം എലിപ്സ് ട്രേസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ എക്കും ബിക്കും പകരം നമ്പർ ഇട്ടും തരും ടീച്ചർ ജനറലായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്പർ ഇട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തു കൊള്ളണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ എലിപ്സ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി എക്സിനടിയിലാണ് എ എപ്പോഴും എ ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് വലുത് അപ്പോൾ ആ എലിപ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അളന്നൊന്നും വരയ്ക്കണ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എ എ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ആ എലിപ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണെന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിലോ എ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിലാണ് അന്നേരം നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും അന്നേരം ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ആയിരിക്കും അതപ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് എ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി മൈനസ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വൈ ആക്സിനടിയിലാണ് എ അപ്പൊ ഈ വൈ ആക്സിലാണ് എ അപ്പൊ ഇവിടെ എ മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ബി ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി സർക്കിൾ ആണെങ്കിലോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ആ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ സീറോ സീറോയും റേഡിയസ് എയും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒറിജിനും ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തോള് പിന്നെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ടീച്ചർ വരച്ച എലിപ്സ് അത്ര ഷേപ്പ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഏകദേശ ഫിഗർ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എലിപ്സ് ഏതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സിന് താഴെ എ ആയതുകൊണ്ട് ആ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ റഫ് ഫിഗർ ട്രേസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഫുൾ ഏരിയ ആണ് ഈ എലിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എലിപ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ ചെറിയൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്താ ഈ നാലെണ്ണവും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ നാല് കഷ്ണങ്ങളും ഈക്വൽ ഏരിയയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് കഷ്ണങ്ങൾ ഈക്വൽ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയെന്നറിയാമോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എല്ലാ കോട്ടറിൻ്റിലും സിമിട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് കഷ്ണങ്ങളിലും സെയിം ഏരിയ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാല് കോട്ടറിൻ്റിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ഇതൊന്നും എഴുതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏരിയ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റിലെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റ് ഏരിയ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഒറിജിനാണ് അപ്പോൾ ഈ കെർവ് ഈ കെർവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഇത് ഈ കെർവ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലും ഈ സീറോ മുതൽ എ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ക്ലിയർ ആയോ ഈ കെർവ് ആ കെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലിപ്സ് സീറ
That is 4 into integral 0 to a y dx. This is the mark. This is the number of the y. But we have to do the equation. We have to do the equation. Okay, now we have to do the question. We have to do the y. We have to do the equation. We have to do the y. We have to do the y. We have to do the equation. X. You have to do the question. You have to do the question. That's why we have to do the question. Now, x square by a square plus y square by b square equal to 1. We have to do the y. We have to do the y. That is y square. X square by b square is equal to 1 minus x square by a square. Okay, in a cross multiplier, that is a square minus x square by a square. If we y square by b square, we have y square. We have y square. We have y square. We have y square. B square is equal to cross multiplier. That is y square is equal to. This is equal to what we have b square by a square into a square minus x square. இது y square அனு, clear ஆயோ, இது cross multiply இதைப் போல் b square by a square into a square minus x square இது y square அனு, நமக்கு y அனு வேண்டது therefore y is equal to இது இந்த square root இடுக்கும் போல் b by a into root of a square minus x square okay அப்பு இது ஓர்த்திரிக்கேன் எழுப்பு மானி இது படிச்சு வைச்சிருந்தாப் பேன் நீங்கள் இத்திரேன் செய்யண்ட காரியம் இல்லை எந்த வரி எலிப்ச சோதிச்சா உடன் நீங்கள் கேங்கனே எழுதாம் y is equal to the இதின் தாடி உள்ளதானும் எல்லு b by a into root of a square minus x square okay y is equal to b by a into root of a square minus x square teacher where the example வரையா இப்பா x square by 5 square minus plus y square by 3 square equal to 1 நான்னானங்கிலோ இங்கே நானை நீங்கள் y எங்கே நேர் இது ஓலந்து பருங்கே y is then வருங்கே இது a square ஆனு இது b square ஆனு okay அப்பாம் y இடு தாயை உள்ளது அப்பாம் y is equal to எந்து வேறும் b by a என்ன 3 by 5 clear ஆவுந்தோ இப்பட x square by 5 square plus y square by 3 square நானைங்கில் y is equal to எந்த ஆனு இதினு தாயை உள்ளது அப்பாம் 3 by 5 into root of இதினு x அப்பு எலக்குப்பா இடுக்கு எழுந்த காரியம் டிசரு மனத்து மரண்டு மனசிலாயோ அப்பு இத்திரையின் நீங்களை செய்யண்ட காரியம் இல்லா இதானு எலிப்ச எங்கில் y is equal to b by a 3 by 5 இன்னு root of a square minus x square that is root of 5 square minus x square அப்பு இயும் ஒரு ரீதி படிச்சு வெச்சிருந்தால் இத்திரை simplification இல்லா நீங்களுக்கு பெட்டன் நேவிதிவேக்கியான் அப்பு இது கலியராயில்லும் அப்பு நான் இனி இதல்லாங்க குத்தடக்கியான் நமக்கு வேண்டும் தன்று இப்டு சலம் இல்லாதும் நமக்கு இது மாத்ரம் மதி அப்பு நம்மடு தன்னிரிக்கின்ன எலிப்சினே சிம்பலிப்பேது நம்மடு வை கண்டு பிடிச்சு அப்பு நம்மட வை எந்தான 4 integral 0 to a y के बगर नम्मल एंद एड़ुदू b by a into root of a square minus x square dx okay अपन नम्मल तन्निरिक्केंद एलिप्सिल निन्द y कंड़ बिटि चेड़ुदी इनि teacher आ integration टे result टेल एड़ुदी गूट्टतिल एड़ु result टे teacher इदु वोल अलाद एड़ुदी इरुदू அது மாத்ரம் படிச்சாம் இங்கே நல்ல பிராவல் எல்லாம் செய்யே ஆ ரிசல்ட் ஓர்மே என்டோ அது ஒன்று எழுதானே ஏதான் integral root of a square minus x square dx is equal to ஆ ரிசல்ட் நன்னாயிட்டு படிக்கிறேன் இ ரிசல்ட்டைக்கு எழுதுதனே மார்க் கொண்டு அப்பு இது இந்தே என்தானே x by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse x by a இது ஆனு root of a square minus x square இந்த இந்த அப்பு அங்கனான இதின்டு இந்தகல் எந்த விரும் 4 into 4 into நம்மக்கு b by a இன்னோட்டு நிடுக்காம் அதிர் அண்டுதிர் constant ஆயதுவுண்டு நம்மக்கு அதினே பொரத்து எடுத்து 4 b by a into இனி இதின்டு இந்தகல் எந்த பரண்ணி எந்த விரும் x by 2 அப்பு x by 2 into root of a square minus x square plus 
a square by 2. A square by 2 into sin inverse x by a. Okay, up within the a b by a number of porta theta theta within the integral. Up in the in the number limited on a zero to a. It's three okay and a low. In the number of either under pedic in the mender, number simplify a valere cherry or answer at the number. Okay, up a area is equal to number four b by a into. This is the same thing. This is the upper limit. X is the upper limit. Apply minus X is the lower limit. Apply. This is the upper limit. This term is the A square minus X square. This is the same thing. This is the in this table, a would a table a would a square by 2 into sine inverse a by a. That is a square by 2 into sine inverse a by a number 1. Now, upper limit in the integral result is the upper limit. Upper limit is a limit is term 0. This is a square by 2 into sin inverse 1. This is the lower limit. Minus. This is lower limit. This is 0. X is 0. This term is 0. Then lower limit is 0. This term is 0. Minus. This is a square by 2 into X is 0. Sin inverse 0. Sin inverse 0 is 0. Okay, now sin inverse 1 is equal to sin inverse 0. That is 0. That is 0. That is 0. A square is equal to 0. That is 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 Sin inverse 1 and sin 1 where the value 3 and 90 pi by 2. That is pi by 2. Okay. You see, for 2 into 2, 4 boy, they worry a in cancer. I am a pi a b, pi a b square units. The area of the ellipse is pi a b. We have to do a circle and we have pi a square. We have pi r square and we have to do a circle. Now, the radius a is pi a square. Now, the ellipse is x square by a square plus y square by b square. The ellipse is the area pi a b. Now, we have to do this question. If you have a question, you can see 0 to 5. If you have 0 to 5, you can see 0 to 5. If you have 5, you can see b and 3. If you have a question, you can see pi a, b, and pi a, b. Pi into a, k, and 5. Pi into b, k, and 3. Now, pi into a, k, and 3. Now, pi into b, 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 k, and 3. अब इस रद्दी चौड़ाम ये ए किम बी किम बारे नंबर इधर ना आलम एरिया ऑफ द एलिप्सन ना ना पाई ए बी अब आधा आयन ना एलिप्स एंगल ना मार को 15 पाई किट्टो अपन देखना को चेक किया है यानी वेल्ड पर आना अब इधर क्लियर आये ले ये वाली क्वेश्चन लोड़े टीचरे एलिप्सन सर्कल में इंदवन्ना ना इधर बोला द नमक तो ना एलिप्सिल में ना वाई आके डिक करना हो वाई का ना ना लेल पर मार्ग बंदा ना बी बाय ए इन डी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स क्वायर आ री इधर ना हमारे वाई ऐड तो आ वाई इवड़ा ये रीडी इधर ना रिजल्ट मात्रन टीसरे ये रीडी तो ना टुंडे पढ़ी क्या आ रिजल्ट अप्लाई होगा अपर लिमिट Okay, now this class is the same. We will discuss some questions in the next class. Okay, thank you.